ഹലോ എവറി വൺ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന പത്ത് മുൻവശ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊറോണ ഗ്രാഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൊറോണ ഗ്രാഫ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒബ്സർവിംഗ് ആൻഡ് ഓഫൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിംഗ് ദ സൺസ് കൊറോണ സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് കൊറോണ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കൊറോണ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് മൂലം ഹിഡൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് സോ കൊറോണ ഗ്രാഫ് എന്ന ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വഴി ഇത് ടെലിസ്കോപ്പിലാണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും സൂര്യൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള കൊറോണ എന്ന പാർട്ടിനെയും സൂര്യൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിന് ഇതുപോലെ ഹിഡൻ ആയി കിടക്കുന്ന സൂര്യനോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു സോളാർ എക്ലിപ്സ് അഥവാ സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിനെ അഥവാ സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റ് ഡിമ്മായി കാണുകയും ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ മൂലം ഡിമ്മായി കാണുകയും ഇത്തരത്തിൽ നാച്ചുറലായി സോളാർ കൊറോണ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കൊറോണ ഗ്രാഫിലൂടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് ബ്രിയോളജി ബ്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റഡി ഓഫ് മോസസ് ആൻഡ് ലിവർ വേർഡ്സ് മോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പായലാണ് ലിവർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈർപ്പമുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന പൂക്കളില്ലാത്ത ചെറിയ ചെടികളാണ് ലിവർ വേർഡ്സ് സോ പായലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ബ്രിയോഫൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബോട്ടണിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് ബ്രിയോളജി പായലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് ബ്രിയോളജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താലസോഗ്രാഫി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് താലസോഗ്രാഫി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സി സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായി പഠിക്കുന്ന ഒരു സയൻസ് ബ്രാഞ്ചാണ് താലസോഗ്രാഫി ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓഷനോഗ്രാഫി അഥവാ ഓഷനോളജി എന്നാണ് ഓഷനോഗ്രാഫിക്ക് പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതായത് സമുദ്രത്തിലെ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് സമുദ്രത്തിലെ കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ച് ജിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ച് എക്സെട്രാ ഇത്തരത്തിൽ ഉൾക്കടൽ നേർച്ചുഴി അഗാധ സമുദ്രം ബേസ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്നീ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നിവ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഓഷനോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് താലസോഗ്രാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ടോപ്പോളജി ടോപ്പോളജി എന്ന പദത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിലെ എല്ലാ പ്ലേസസും ഉദാഹരണത്തിന് ലേക്സ് റോഡ്സ് വെൽ തുടങ്ങിയവ സിമ്പിളായി ഒരു മാപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടോപ്പോളജി അതായത് പോളിഗൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടോപ്പോളജി ലേക്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് റോഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വെൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ വേൾഡിലെ റിയൽ പ്ലേസസ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ സിമ്പിളായ രീതിയിലൂടെ മാപ്പിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോമെട്രിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ടോപ്പോളജി നോട്ട് ചെയ്യുക നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓൺ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഗ്ലോബൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള
ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഇഫക്ട് അഥവാ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവമാണ് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണമായി വരുന്നത് ദെൻ നമ്പർ ടു ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് എന്നാൽ ജൈവ വൈവിധ്യ നഷ്ടം എന്നതാണ് മലയാളം മീനിങ് ഇതും ഒരു ആഗോള പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നാൽ മരുഭൂവൽക്കരണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതും ഒരു ആഗോള പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണ് സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ഗ്ലോബൽ എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു എഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് അഥവാ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ എൻവിയോൺമെന്റിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ ചേഞ്ച് ടു പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ലെവൽസ് സസ്യങ്ങളുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ലെവലിനെയും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദ നമ്പർ ടു ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഓസോൺ പാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ പാളിയുടെ നശീകരണമാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമായ വസ്തുക്കളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രകൃത്യ ഉള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ആറ്റോമിക് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ തുടങ്ങിയവ ദൻ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായവ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ബ്രോമോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ തുടങ്ങിയവ സോ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഓസോൺ ശോഷണം ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അപകടം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് കാനഡയിലെ മോൺട്രിയാലിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയുണ്ടായി ഓസോൺ പാളിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം പടിപടിയായി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിനുള്ള ഉടമ്പടിയായിരുന്നു ഇത് ഇതാണ് മോൺട്രിയാൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതി ഓസോൺ ദിനമായി ഓസോൺ ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആഗോളതാപനം തടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യു എൻ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോയിൽ വെച്ച് രൂപീകരിച്ച ഉടമ്പടിയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കാനഡ ഔദ്യോഗികമായി കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയുണ്ടായി ഞാൻ കരാർ ഉടമ്പടി രാജ്യങ്ങൾ ഹരിതഗൃഹ വാതകം പുറന്താള്ളുന്ന തോത് കുറയ്ക്കണം എന്നതാണ് ഉടമ്പടി മാത്രമല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ക്യോട്ടോ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് സ്മോഗ് പൊല്യൂഷൻ സ്മോഗ് എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് സ്മോഗ് പൊല്യൂഷൻ ഇതും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് എഫക്ട്സ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ സോൾസ് ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് നാല് ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് അതെവിടെ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പേർ ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ബി തന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ആണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അഥവാ സി എഫ് സിയുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻസും റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സുമാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും തന്നിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സുമാണ് ഇവിടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസസ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസസ് വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്
മിഥൈൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് മിതോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിതോജെനസിസ് നടക്കുന്ന ടെർമൈറ്റ്സ് കൂടാതെയുള്ള മറ്റൊരു ഇൻസെക്റ്റാണ് കോക്ക്രോച്ച് ദെൻ മിഥൈൻ്റെ അടുത്ത സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ വുഡ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് എക്സെട്രാ ഓയിൽ കോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയവയുടെ ബേണിംഗ് വഴിയും വുഡ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് വഴിയും മീതേൻ ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് സെക്ടർ ലാർജ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അറ്റ് ഗ്ലോബൽ ലെവൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പി വൈ ക്യു ആണിത് വേൾഡ് ലെവലിൽ അതായത് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് സെക്ടറിലെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ റിലേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മിഥൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഗ്ലോബൽ വോമിംഗ് ആർ നോട്ട് ചെയ്യുക ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അഥവാ ജി ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് എടുക്കുക ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ അതേ എമൗണ്ടിലുള്ള മറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എത്രത്തോളം ഹീറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്രത്തോളം താപത്തെ ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിലേക്ക് ഓരോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീതെയിൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ അഥവാ ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കറൻ്റ്ലി നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സിക്സ്റ്റി മിഥൈൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് എബവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ കാരണമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ റിലേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റീസൺ ഫോർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് അഥവാ ജൈവ വൈവിധ്യ ശോഷണത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അഥവാ ജൈവ വൈവിധ്യം ഒരു പ്രത്യേക ചുറ്റളവിലുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ എത്ര തരം ജീവരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രദേശത്തെ ജീനുകൾ സ്പീഷീസുകൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം ഇതിൻ്റെ ശോഷണത്തിന് കാരണങ്ങളാണ് നമ്പർ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ സ്പീഷീസ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പുതിയ ജനസുകളെ പുതിയ സ്പീഷീസുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ അഥവാ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ദൻ ലോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ് അഥവാ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടം ഇവയെല്ലാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് അഥവാ ജൈവ വൈവിധ്യ ശോഷണത്തിന് കാരണങ്ങളാണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബൌ അടുത്ത ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സജസ്റ്റഡ് മെഷേഴ്സ് to minimize global warming by reducing emission of greenhouse gases especially carbon dioxide namukku moonu statements thannittunde ivayil edellam aanu global warming minimize cheynadinte bhagamayi global warming korakkunadinte bhagamayi greenhouse gases reduce cheya especially carbon dioxide inde alavu korakkunadumayi bandhapetta correct aayittulla statements first statement increased fuel efficiency of power plants and vehicles പവർ പ്ലാന്റുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും ഇന്ധനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത് ഒരു മെഷറാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മെഷറാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളാർ